Gut, dann ähm, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an die Begegnung BSG Chemie Leipzig gegen den FSV Barleben. Ich darf hier begrüßen als Vertreter unserer Gäste den Trainer des FSV Barleben, Mario Middenhof. Und die zweite Person neben mir durfte in Leuk schon bekannt sein, Dietmar Demuth als Trainer unserer ersten Mannschaft. Ähm, ein, zwei Worte zu Mario Middenhof, wem man nicht bekannt ist. 38 Jahre alt, ähm, kommt ursprünglich aus Stendal, hat in Magdeburg eine ganze Zeit lang gewirkt und ist, wie gesagt, jetzt Trainer des FSV Barleben. Ähm, als Vertreter der Gäste meine erste Frage an Sie. Die Begegnung sah ja zumindest im Vorfeld so auf dem Papier relativ ausgeglichen aus. Die, äh, der FSV Barleben als direkter Verfolger. Das Ergebnis war dann am Ende aber doch recht eindeutig mit einem 4 zu 1. Kurze Einschätzung, woran lag es denn? Ich habe das äh, Chemie Leipzig äh, besser gemacht. Nee, äh, das ist Glückwunsch an Chemie Leipzig äh, für einen zu jeder Zeit völlig verdienten Heimweg. Äh, gerade in der ersten Halbzeit mit unserem Sorgen. Äh, Keeper, ich möchte meinen beiden Verteidiger bedanken, dass die, das ist eben schon zu früher ähm, 1-0 steht, beziehungsweise auch höher steht. Haben ersten Abschnitt nie ein Spiel gefunden, hatten äh, gewusst, was uns erwartet, haben eigentlich äh, in der Analyse äh, auch um die Stärken äh, von Team Leipzig gewusst, aber haben eben im, im ersten Abschnitt so ziemlich alles wissen lassen, äh, was uns in der Regel auszeichnet, was uns eben auch in den vergangenen ein, zwei Spielzeiten dazu gebracht hat, eben auf, äh, aufzusteigen und die Klasse zu halten. Das hat euch gefehlt, muss ich mit der Mannschaft immer noch mal besprechen. Ähm, in der zweiten Halbzeit kommt es natürlich raus, nimmt sehr viel vor, weil es dann das äh, Chemieunternehmen gehalten hat. Das wollte man dann natürlich auch äh, ein Stück weit ähm, ja, danken, dass sie uns am Leben gehalten haben. Ähm, und dann natürlich in der 46. Minute gleich von meinen beiden starken Verteidigern. Ja, also wir schenken momentan die Gegenwart, die wir, schenken, die wir bekommen, die schenken wir her, die geben wir zu einfach her, haben uns dann auch im zweiten Abschnitt ein bisschen besonnen, haben auch ein bisschen gezeigt, dass wir eben auch mit dem Ball doch ein bisschen können. Sicherlich auch ähm, in der, in der, mit der Gewissheit, dass dann die Chemie beim 3 vielleicht auch ein bisschen die Züge äh, schleifen lassen. Aber nichtsdestotrotz hat meine junge Mannschaft letzten Endes äh, auch gezeigt, dass es geht. Aber was ich auch gesagt habe, es geht eben nur von der ersten bis zur letzten Minute, wenn ich ähm, die Börde anhabe, ja, und da haben wir wieder einiges vermissen lassen und doch völlig verdient. Ähm, die zweite wichtige Stimme zum Spiel, ähm, war es nur, nur die Fehler äh, des FSV Barleben oder woran lag es aus Ihrer Sicht? Na, ich glaube, wir haben äh, viel Präsenz gezeigt, wir haben sehr viel Druck ausgeübt, wir haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, ihr Kombinationsspiel. Wir wussten, sie stehen hinten sehr gut, sie haben verschoben, das war nicht Haselnuss, erstmal das 1-0 zu erzielen. Wir haben es nicht gemacht, wenn der Lattenkreis reingeht, müssen wir im 1-0 hinterherlaufen, glaube ich, war es dann. Dann wird es schwer. Wir haben die Räume sehr gut zugemacht in ihren Ketten. Also von daher hatten wir zwar die Chance, haben sie nicht gemacht und dann wird das meistens bestraft. Von daher war ich froh, dass wir einzeln in Führung gegangen sind, dass sie ein bisschen wackern müssen. Dann weiß ich, dass meine Mannschaft da eiskalt zuschlagen kann, dass wir gut kontern können. Äh, zum Glück ist dann das 2-0 gefallen, äh, 3-0 und dann haben wir die Züge schleifen lassen. Das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Das kann nicht sein, dass wir dann undiszipliniert sind, dass wir dann nicht zupacken, dass wir dann einen Gegner, den wir eigentlich total im Griff haben, dann nochmal ins Leben rufen. Zum Glück ist dann das 4-1 gefallen und damit war die Messe gelesen. Also von daher bin ich natürlich zufrieden. Ähm, heute seit längerer Zeit mal wieder auf dem Platz gewesen. Tommy Kind, lange verletzungsbedingt gestartet. Ähm, kann man da was zum aktuellen Stand sagen? Kann man damit rechnen, ihn demnächst auch mal wieder in der Startelf zu sehen? Natürlich, wir wollen ihn jetzt langsam anführen wieder. Er hat lange äh, nicht trainiert. Er ist jetzt seit zwei Wochen erst wieder im Training. Ich bin froh, dass ich eine Alternative habe. Inzwischen kommt nächste Woche die, die Sperre von Gutis abgelaufen. Habe ich noch eine Alternative. Das wird sich im Training hoffentlich dann auch auszeigen dass wir da noch mehr Schärfe reinbekommen. Jeder muss Gas geben, das ist gut so, das will jeder Trainer so, dass man dann die Alternativen hat. Und dann bin ich froh und gut ist und bin natürlich froh, dass ich dann, wie gesagt, Alternativen habe und die brauchen wir bei dem Enkel. Aber für das Auswärtsspiel gegen Gera sehen Sie uns gut gewappnet. 
klar, mit neun Punkten im Rücken. Und wir haben, glaube ich, ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert. Wir haben den Schwung von Frankfurt auch mitgenommen, hat ja auch den Jungs gesagt. Das haben sie auch gezeigt. Also von daher kann man zufrieden sein. Denke ich doch auch. Um, in der Presse in Leipzig war äh, vorher zu hören, dass der FSV Barmeden durchaus auch als Filiale von Magdeburg betrachtet werden darf. Wie kommen äh, solche Gerüchte zustande? Was sagen Sie dazu? Stört einen der Ruf oder freut man sich da eher als kleiner Bruder eines solchen Vereins betrachtet zu werden? Also, es ist einfach, ähm, ich selber habe vor 13 Jahren beim Fußballclub ähm, tätig, ähm, als die 23 Club aufgelöst wurde, ähm, haben wir halt Alternativen gesucht oder die hat man äh, vor den Toren nach dem gefunden mit Barley, mit damit zwölf Mann äh, da hingegangen, eigentlich mit der U23. Ähm, haben wir nach wie vor einen guten Draht, zu äh, Kalnik, etc. Peter Fechner, unser erster Präsident der Liga Mitschke, sitzt im Aufsichtsrat von Jansen in Magdeburg. Also, ähm, das, das passt schon, dass wir da eine, eine Freundschaft hegen. Ähm, das ist einfach so. Ein ähm, Großteil der Mannschaft, äh, wie gesagt, äh, ist, wenn sie nicht für Bali tätig sind, äh, oder Buh oder Hansburg, äh, sind da eigentlich Anhänger. Ähm, dann aufgrund dessen, dass es eben keine U23 gibt in Magdeburg, müssen die 19 Spieler ja auch noch wohin. Ähm, wenn sie nicht äh, als Torwart zur BSG Chemie wechseln, dann äh, gehen sie dann in der Regel äh, oder kommen sie dann eben auch gerne zu uns, weil es einfach äh, im, im Kontext mit Abitur machen oder Studium können sie halt in ihrem Umfeld bleiben und müssen halt neun oder zwei Punkte ja, und äh, dann, dann funktioniert das natürlich die Folge. Ähm, verstehen wir das auch schon so und, und, und pflegen das auch so. Das hat man ja bei der Holländer äh, mit einem der jüngsten äh, Durchschnittsalter. Liga. Das ist dann halt auch so. Ne? Also die Jungs können kombinieren, die können auch Fußball spielen. Aber manchmal ist halt die Kluft zwischen der Jugend und dem Männerfußball eben immens und das haben wir heute eben sehr, sehr, sehr intensiv spüren dürfen. Ähm, Gibt es noch Fragen aus, aus dem Raum? Dann würde ich das eigentlich an dem Punkt fast beenden wollen. Wir haben die wichtigsten Stimmen zum Spiel. Ähm, und eigentlich, ja, als Chemiker heute ja sowieso noch einen Grund zu feiern. Ähm, ich denke, also zumindest ich mache das jetzt mal. Äh, Ihnen kann ich natürlich nur eine Hinweise wünschen. Bei Ihnen kann ich mich nur bedanken. Dann war es das von meiner Stelle. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Danke.